Бывает, что ты смотришь YouTube видео или фильмы и ни хрена не понимаешь. А потом включаешь субтитры и такой, а, так вот, что она сказала. Или слушаешь, как говорит носитель, пытаешься повторить, а получается какая-то каша, совершенно не то, что он сказал. Так еще и говорить неудобно. Дело не в тебе, а в том, как используется английский язык. В русском все просто, как пишется, так и читается, но не в английском. Вспомните тот же through или choir. Самый прикол даже не в отдельных словах, а в том, как они сливаются. Это называется connected speech. И без него ты нормально не говорить, не понимать не сможешь. Но не беспокойся, я здесь, чтобы тебе помочь. Досмотри это видео до конца, если хочешь начать понимать носителей в кино и в видео, а также улучшить собственное произношение. Что мы будем делать? Я покажу тебе фразы из фильмов, а ты попытайся понять, что же там говорят. А потом я расскажу и объясню, что же на самом деле происходит. Without any further ado, let's begin. Послушаем первую фразу. Why don't you want to talk about it? Why don't you want to talk about it? В чем же здесь дело? Давайте разбираться. Первое слово why. Ничего сложного, поэтому двигаемся дальше. Don't you. Don't you почти всегда, но окей, не почти всегда, но очень часто сливается в don't you. Don't you. Why don't you? Попробуй скажи со мной. Не don't you, а don't you. Don't you. Прям буква ч. Don't you. К примеру. Don't you see it? Don't you see it? Или don't you like it? Don't you like it? Want to. Want to. Сливается к wanna. Wanna, кстати, почти всегда. Я очень редко слышу, когда люди говорят want to. Want to, wanna. I wanna show you something. I wanna show you something. Does he wanna go to Japan? Does he wanna go to Japan? About it. About it сливается в about it. About it. Такое одно слово, быстрое. About it. Как же это сделать? В середине у нас буква T. Она звучит как flap T. То есть звук R, R, R. Здесь у меня есть обучалка. По flap T переходи, обязательно смотри, если хочешь научиться правильно ее произносить. В самом конце у нас уже stop T. Не flap T, а stop T. Что же это такое? По сути дела, мы просто доводим язык в положение буквы T, то есть к верхнему небу, но саму T не произносим. Получается cat, bad, sad, mad, about it, about it. А теперь все это совмещаем. Why? Don't you, don't you, want to, wanna, talk about it? Why don't you wanna talk about it? Why don't you wanna talk about it? Why don't you wanna talk about it? Попробуй ты. Nice one. Следующий отрывок. We'll, uh, we'll meet you at the restaurant. We'll, uh, we'll meet you at the restaurant. We'll meet you at the restaurant. We'll meet you at the restaurant. Итак, первое. We will. We will почти всегда будет сливаться в will. Will. Точно так же, как they will в they'll. They'll cook a cake. Или I will, I'll. I'll try. Meet you сливается в meet you. Meet you, да, точно такой же концепт, как со словом don't you. Don't you? Meet you, meet you. Получается we will. Meet you сливается до we'll meet you. Will meet you at the. At the. Неудобно говорить два этих слова рядом. Получается, will meet you at the restaurant. Will meet you at the restaurant. Неудобно, поэтому at и the сливаются в одно слово. At the. At the. Получается, at the restaurant. At the restaurant. Сливаем все вместе. We will. Will meet you. Meet you at the. At the. Получается, will meet you at the restaurant. We'll meet you at the restaurant. Попробуй ты. We'll meet you at the restaurant. Nice one. We'll, uh, we'll meet you at the restaurant. Один из самых частых вопросов, которые мне задают, это жил ли я в Америке и как я достиг такого произношения. На самом деле в США я никогда не был и достиг всего сам дома. Во мне нет ничего особенного. Если смог я, то сможешь и ты. Поэтому если ты хочешь перестать звучать как stereotypical Russian in American movies, то тебе повезло. Сейчас я даю разовые консультации в Zoom, где я диагностирую твои проблемы и расскажу, что именно исправить в своем произношении и как это сделать самому. Подчеркиваю, самому. Людям очень нравится, у них классные результаты. Пиши мне в Telegram, ссылка в описании. Следующая фраза. Итак, в начале слова I haven't. Почти всегда I have not сливается до I haven't. Ничего сложного. I haven't. Дальше интересней. Seen him. I haven't seen him. I haven't seen him неудобно говорить, поэтому скажем не seen him, а seen him. Seen him, да, H просто пропадает, получается seen him. И это очень частая практика, так вместо tell him можно услышать tell him, tell him. Или fight him, fight him, fight him. Поэтому мы говорим seen him. I haven't seen him in 
over сливается в одно слово. In over. In over. Ну и в конце a year. Ничего сложного. Совмещаем. I have not. I haven't seen him. Seen him. In over a year. I haven't seen him in over a year. I haven't seen him in over a year. I haven't seen him in over a year. Попробуйте. Nice one. Слушаем следующий эпизод. He won't get away with it. 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 В чем же здесь прикол? He will not. Сливается до he won't. He won't. Will not. Won't. Ну вот, к примеру. I will not go there. I won't go there. I won't go there. He will not do that. He won't do that. He won't do that. Важно не перепутать слова хотеть и не буду. Хотеть это want. Want. А не буду это won't. Звук wow. Слушайте разницу. Want. Won't. Want. Won't. Напишите в комментариях, слышите ли вы разницу. Get away. Get away сливается в одно слово. Get away. Get away. Опять же, flap T. Get a. Get a. Get away. Точно так же, как в словах get up. Get up. Get up. Или get out. Get out. Get out. Get away. With it. With it сливается в одно слово. With it. With it. Важный момент. На конце слова it у нас опять stop T. Мы не произносим ее. Мы не говорим with it. With it. Мы говорим with it. With it. With it. Совмещаем. He will not. He won't. Get away. Get away. With it. With it. He won't get away with it. He won't get away with it. He won't get away with it. Смотрим следующий эпизод. Could you please tell her I called? 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 Итак, с самого начала интересно. Could you сливается в could you. Could you. Например, could you open the door? Could you open the door? Could you open the door? Could you come here, please? Could you come here, please? Could you come here, please? Could you tell her? Тут очень похожая ситуация со словом him. Помните? Seen him. Seen him, tell him. Tell him, поэтому tell her. H точно так же выбрасывается и говорим просто tell her. Tell her. Tell her to come. Tell her to come. Tell her to come. Совмещаем. Could you please? Could you please? Could you please? Tell her. Tell her. Tell her. I called. Could you please tell her I called? Could you please tell her I called? Could you please tell her I called? Попробуйте. Nice one. Could you please tell her I called? Итак, последний эпизод. If you're gonna ask her to dance. Uh. If you're gonna ask her to dance. Uh. If you're going to ask her to dance. If you're going to ask her to dance. You are. You are. Часто слышу, как русскоговорящие произносят полностью эту фразу. You are. Или you are. К примеру. You are a good guy. Или you are in Germany. Hey, you are in Germany. Но носители так не делают. Почти всегда слова you are сливаются в your. Your. Ничего не напоминает? Да, точно так же, как твой. То есть your car, к примеру, твоя машина. My car, your car. Или your friend, my friend. Your friend, твой друг. Your. Так вот, you are почти всегда звучит так же. Your. Your. You are a good guy. You're a good guy. You're a good guy. You are in Germany. You're in Germany. You're in Germany. You're going to. Going to сливается до gonna. Gonna. Точно так же, как want to. Wanna. Going to. Gonna. I'm going to buy a car. I'm gonna buy a car. I'm gonna buy a car. She's not going to do that. She's not gonna do that. She's not gonna do that. Ask her. Ask her. Тут точно такой же прикол, как с tell her. Мы H просто выкидываем. Получается tell her. Ask her. Ask her. Ask her. To dance. To dance. И неожиданно, но даже в слове to можно сделать ну, не ошибку, но, скажем так, произнести не совсем так, как нужно. Мы не сворачиваем губы трубочкой. Мы не говорим слово to dance. Hey, I'm gonna ask her to dance. Мы говорим просто звук t. To dance. To dance. Прямо сейчас сижу и редактирую видео и заметил, что девушка сказала эту фразу немного по-другому. То есть не if you're gonna ask her to dance, а if you're gonna ask her to dance. Не to dance, а to dance. Там используется flap t, о которой я уже говорил. На самом деле можно говорить и так, и так. Ошибка это не является. If you're gonna ask her to dance, if you're gonna ask her to dance. И так, и так. Теперь все это сливаем. If you are, if you're, if you're going to, gonna, ask her, ask her, to dance, 
to dance. If you're going to ask her to dance, if you're going to ask her to dance, if you're going to ask her to dance, if you are going to ask her to dance, if you're going to ask her to dance, попробуйте. Nice one. Честно, очень кайфанул, пока делал это видео. На самом деле, это впервые снимаю на улице полнометражное видео на YouTube. И надеюсь, вам оно тоже понравилось. Напишите в комментариях, интересна ли вам эта тема, потому что мне очень-очень важна обратная связь. Все, абсолютно все комментарии я всегда читаю. Ссылки на свои соцсети я оставлю внизу и... See you guys later!